இந்த பாரத நாட்டினுடைய பெருமைகளை வலிமையை அடைய வேண்டும் அதே சமயத்தில் பாரத நாட்டினுடைய தாழ்விற்கு என்ன காரணம் அதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நேரடியாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாரத நாட்டிய வளம் வருகிறார் அப்படி அவர் பாரத நாட்டு வளம் புதுச்சேரிக்கும் வந்திருக்கிறார் அவருடைய திருப்பாதையும் அந்த புதுச்சேரியும் பார்க்கப்படுகிறார் ஆகவே இந்த புதுச்சேரி நகருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக பாரம்பரியம் இருக்கிறது அப்படி விவேகானந்தர் பாரத நாட்டை வளம் வந்த பொழுது அவர் கண்ட காட்சி அவருடைய மனதை மிகவும் வேதனைக்குள்ளாக்கியது எத்தனை பெரிய புகழ்மிக்க ஞானிகளும் அரசர்களும் அறிஞர்களும் வாழ்ந்த இந்த நாடு இன்றைக்கு இப்படி ஒரு அறியாமையிலே ஏழு மேலே அடித்து அடிமைத்தனத்திலே இருக்கிறது மிக வேதனைப்பட்டார் இதற்கான காரணத்தை எல்லாம் அவர் ஆழ்ந்து சிந்தித்தார் விவேகானந்தர் வரலாற்றை படித்தவர்கள் தெரியும் கன்னியாகுமரியிலே அவர் இந்த பார்வையில் அமர்ந்து மூன்று நாட்கள் மூன்று இரவு தொடர்ந்த தியானத்தில் இருந்து பாரத நாட்டினுடைய பெருமை அதனுடைய வீழ்ச்சி இதெல்லாம் அவர் கண்ணும் தோன்றின அப்ப அவருடைய மனதிலே ஒரு பெரிய இதற்கான காரணம் முதன்மையான காரணம் என்ன என்பது அவர் தெளிவாக தெரிந்தது என்ன பாரத நாட்டு நம்முடைய ஆன்மீக செல்வத்தை பொதுமக்களுக்கு பாமர மக்களுக்கு நாம் வழங்க தவறிவிட்டோம் ரொம்ப அடிக்கடி அவர் சொல்லுவார் பாரத நாட்டினுடைய பெருமை வலிமை என்பது அந்த ஆன்மீக ஞானத்திலே அமைந்திருக்கிறது இதை நாம் எல்லாருக்கும் வழங்க தவறிவிட்டோம் தாங்கள் எல்லாம் அடிமைகளாக இருக்க பிறந்தவர்கள் என்று நினைத்து இந்த மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் எவ்வளவு கேவலம் எவ்வளவு நான் எவ்வளவு விவேகானந்த எழுதுகிறார் நான் எவ்வளவு கண்ணீர் சந்திருக்கிறேன் என்பது இறைவனுக்கு தான் தெரியும் என்று அந்த கடிதத்தில் எழுதுகிறார் இப்ப இந்த பாரத நாடு திரும்பவும் ஒளிமிக்க ஒரு எதிர்காலத்தில் ஒளிமிக்க ஒரு நாடாக விளங்க வேண்டும் என்றால் இந்த மக்களை பாமர மக்களை நாம் ஆதரித்து அவர்களை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் அது எப்படி செய்வது அதற்கு அவர் ஒரு வழி சொன்னார் என்ன ஜீவ சேவையே சிவன் சேவை என்று சொன்னார் சேவையை அடிப்படையாக வைத்து வாழும் பொழுது அதுவே உயர்ந்த சமய கலாச்சாரமாகவும் வழிபாடாக அமைகிறது சமுதாயம் முன்னேறுகிறது அவர் இது ஒரு தாரக மந்திரமாக பாரத நாட்டில் அவர் அமைத்தாலிருந்து திரும்பிய பிறகு பாரத நாட்டெல்லாம் சுற்றி வருகிறார் அப்பொழுது அவருடைய பேச்சுலாம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் ஜீவ சேவை சிவ பூசை சேவை செய்வதற்கு நாம் தயாராக வேண்டும் அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் தொடங்கியதான் ராமகிருஷ்ணா மடம் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் என்பது இன்றைக்கு ராமகிருஷ்ணா மடம் மிஷன் நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ஒரு காலப்பகுதியில் இருக்கும் இந்த தருணத்திலே புதுச்சேரியிலே இந்த ராமகிருஷ்ண மடம் அமைவது மிக மிக பொருத்தமானது ஆகவே இந்த மடத்தினுடைய நோக்கம் என்பது சேவை மக்களுடைய தேவையின் அடிப்படையிலே இந்த சேவை அமைகிறது கல்வி மருத்துவம் நிவாரண பணி கலாச்சார பணி என்று பல்வேறு வகைப்பட்ட பணிகள் இன்றைக்கு சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது மையங்களுக்கு அதிகமான நிலையிலே இவையெல்லாம் நடந்து வருகின்றன அப்படி புதுச்சேரியிலும் பதி முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக இங்கு இருக்கக்கூடிய சில அன்பர்கள் அவருடைய தொடர்ந்த உற்சாகம் முயற்சி உழைப்பின் காரணமாக இங்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய விவேகானந்த செய்தி என்பது இங்கு நிலைத்து இருக்கிறது அது அவர்கள் பாடசாலை நடத்தியவர்கள் பலர் தெரிந்திருக்கும் ராமகிருஷ்ண வித்யாலயா என்று அதனால் கூட பல சமூக பணிகளும் செய்து வருகிறார்கள் அவர்களுடைய தொடர்ந்த வேண்டுகோள் நீங்க இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் எல்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய ஆர்வம் அவர்களுடைய வரவேற்பின் அடிப்படையில் எங்களுடைய தலைமையகம் கல்கத்தாவில் ஏற்படும் தலைமையகம் இந்த புதுச்சேரி யூனியன் டெரிட்டரி இங்கு நமக்கு ஒரு மையம் அமைய வேண்டும் என்று அவர்களும் விரும்பினார்கள் இன்றைக்கு அதற்கான ஒரு நாள் கை கூடி இருக்கிறது அது குருதேவருடைய அருள் இது எல்லாருடைய எல்லாரும் இணைந்து செய்ய வேண்டிய பணி அமைச்சர் பெருமக்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் ஆர்வத்தோடு உற்சாகத்தோடு 
அவர்களும் வரவேற்றார்கள் கண்டிப்பாக இது செய்ய வேண்டும் வரவேற்கிறோம் நாங்கள் துணையாக இருக்கிறோம் என்று அவர்களும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே உங்கள் அனைவருடைய ஆதரவு ஒத்துழைப்போடு கண்டிப்பாக புதுச்சேரியிலே இந்த ஆன்மீக பாரம்பரியம் என்பது வளர்த்து அது இன்னும் நன்றாக வளர்ந்து மக்கள் அனைவருக்கும் நல்ல செய்தி போக வேண்டும் மக்களுடைய உள்ளத்திலே நல்ல சிந்தனைகள் வளர வேண்டும் இங்கு ஒரு சிறந்த ஒளிமிக்கமான ஒளிமிக்க எதிர்காலம் அமைய வேண்டும் என்று இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்து கூறி நிறைவு செய்கிறேன் சுவாமிஜி கூறியது போல் ராமகிருஷ்ண மடம் சென்னை பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை நேடரிச்சியிட சுவாமி ராமகிருஷ்ணன் அந்த அவர்கள் கரெக்டா நூத்தி இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு அதாவது நேற்று மார்ச் பதினேழாம் தேதி தான் சென்னைக்கு வந்திருந்தார் நேற்று தான் நூத்தி இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் முடிந்து இன்று அடுத்த நாள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் இன்று இந்த புதுச்சேரிக்கு அவர் விஜயம் செய்திருக்கிறார் என்றால் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை அப்பேற்பட்ட அந்த சேவையே ஒரு நோக்கமாக கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த பிரான்ஸில் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மாநிலங்களிலும் யூனியன் பிரதேசிலும் இதுவரைக்கும் வந்திருக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் வந்துற இந்த பிரான்ச் இருந்திருக்கு புதுச்சேரிக்கு வர்றதுக்கு இத்தனை நாள் ஆயிருக்கிறது அது தெரியவில்லை இருந்தாலும் இன்று அந்த நாள் கை கூடி இருக்கிறது ஸோ அந்த நாளில் நீங்கள் கலந்து கொள்வது மிக்கும் மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சி நடத்ததாக வரவேற்புரை வழங்க நமது ராமகிருஷ்ண சேவா சங்கம் சாமிஜி கூடியது போல் இருபது முப்பது வருடம் தாங்க பணியாற்றி வரும் இந்த சேவா சங்கத்தின் துணைத் தலைவரை அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் பக்தியும் கலந்த இந்த மாலை வேளையில் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண சேவா சங்கம் வாயிலாக பக்தர்கள் வெளியே கொண்டதற்கு இணங்க புதுவையில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் கிளையை ஆரம்பித்து ஆசீர்வதிக்க வருகை தந்துள்ள அனைத்து ராமகிருஷ்ண மடங்களின் உபத்தலைவர் தவத்திரு கௌதமநாத் மகாராஜ் அவர்கள் புதுவையில் ராமகிருஷ்ண சேவா சங்கத்தின் சார்பில் பாதம் பணிந்து வணங்கி வரவேற்கிறோம் தலைமையேற்று வாழ்த்துறை வழங்க வருகிறவர்களுக்கும் அனைவரையும் வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய குதிரையின் மக்கள் முதல்வர் ஆண்டு ஐயா என்ன அவர்களை வரவேற்கிறோம் வந்துட்டு இருக்கேன் வாழ்த்துறை வழங்க வந்திருக்கும் வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய புதிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு லட்சுமிநாராயணன் அவர்களை வணங்கி வரவேற்கிறோம் வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நண்பரும் மாண்புமிக உழவர்கரை சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சிவசங்கன் அவர்களை வரவேற்பு வழங்குகிறேன் புதுவை ராமகிருஷ்ணா மடத்தின் நிர்வாகி சுவாமி ஆத்மகாரநாத அவர்களை பாதம் பணிந்து வழங்கி வணங்கி வரவேற்கிறேன் திரு சுந்தரேசன் செக்ரட்டரி லேபர் அண்ட் லேபர் அவர்களை வரவேற்பு வணங்க எங்களோடு இணைந்து பல வழிகளில் உதவி வரும் இன்டகா நிறுவனத்தை சேர்மன் திரு ஸ்ரீராம் அவர்களை வணங்கி வரவேற்கிறேன் சேவா சங்கத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு உதவி வரும் சத்குரு ஹோட்டல் குரூப் சேர்மன் திரு அமர்நாத் அவர்களை வணங்கி வரவேற்கிறேன் துபே அவர்களை வரவேற்று மகிழ்ந்தேன் இங்கு வருகை தந்துள்ள லயன்ஸ் கிளப் மற்றும் ரோட்டி கிளப் நண்பர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் பெரியோர்கள் பக்தர்கள் மற்றும் சாதுக்கள் அனைவரையும் தரம் தாக்கி வணங்கி அருந்தது வரவேற்று மகிழ்ச்சி வரவேற்புரை 
ஏசி ஜாரில் இருக்கு நன்றி நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இருந்து வர இருக்கிறார் இப்பொழுது மாண்பிபு அமைச்சர் திரு லட்சுமி நாராயண் ஜி அவர்களை வாழ்த்தறி வணங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் திரு லட்சுமி நாராயண் ஜி அவர்கள் ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு புதியவரன் நமது செங்கல்பட்டு ராமகிருஷ்ண மிஷனின் முன்னாள் மாணவர் உதயானந்த கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் மருத்துவ பக்தர் அவரும் இப்பொழுதுதான் சாமிஜி அவர்கள் ரூம்ல பேசும்போது சொன்னாரு பல ஆண்டுகளாக நமது புதுச்சேரியில் நமது மடம் கிளை துவங்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே இருந்தேன் இன்று அந்த பிரார்த்தனை நிறைவேறியது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை சொல்லியிருக்கிறார் ஜெய் ஸ்ரீ குருவாகிருஷ்ணன் நம்முடைய புதுச்சேரிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இங்கெல்லாம் மக்களுக்கும் அருள் கிடைப்பதற்காக அருள் கொடுப்பதற்காக பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய பெயரால் ஒரு படத்தை ஆரம்பிப்ப ஆரம்பித்து நமக்கெல்லாம் அருளாசி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற தவத்திரு சுவாமி கௌதம் ஆனந்தி அவர்களே நம்முடைய இந்த விழாவை மிக சிறப்பாக நடத்துவதற்கு காரணமாக கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்பாகவே இங்கே வந்து இந்த மதத்தினுடைய அமைப்பிற்காக செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்ற தவத்திரு சுவாமி ஆத்மராஜா அவர்களே வரவேற்புரை ஆற்றி வந்திருக்கின்ற நம்முடைய ராமகிருஷ்ண சேவா சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவர் கணிதன் அவர்களே நம்முடைய இந்த விழாவில் வந்து நமக்கு எல்லாம் ஆதரவை பல உத்தரவுத்தாக இருக்கின்ற நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்புக்குரிய சகோதரர் சிவசங்கரன் அவர்களே நம்முடைய இன்டர்கிரா எம்டி சகோதரர் ஸ்ரீராம் அவர்களே மற்றும் இந்த சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கின்ற சுவாமிஜிகளே நம்முடைய பொதுத்தேரிக்கு நம்முடைய ராமகிருஷ்ணனிடம் அமைய வேண்டும் என்று பல ஆர்வத்தோடு இங்கே வந்திருக்கின்ற பெரியவர்களே சகோதர சகோதரிகளே ராமகிருஷ்ண பள்ளியினுடைய மாணவர்களே ஆசிரியர் பெண்களுடைய ஆசிரியர்களே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வருகிறேன் நமக்கு எல்லோருக்கும் பகவான் குரு மகாராஜ் ராமகிருஷ்ணனுடைய அருளும் அன்னை சாரதா தேவியனுடைய அருளும் சுவாமி விவேகானந்தருடைய எல்லா அருளும் நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் எல்லோருக்கும் அந்த அருள் கிடைக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய குருமார்களை எல்லாம் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் புதுச்சேரிக்கு ஒரு ஒரு என்னுடைய முன்னாடி பேசியது போல ஒரு எவ்வளவு பெரிய ஆன்மீக பூமி என்பது எல்லாம் தெரியும் அரசியலிலே பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட ஆன்மீகம் என்பது எந்த அளவிற்கு மக்களை அமைதிப்படுத்தி ஒரு நல்ல வழி காட்டுவதற்கான இருக்கிற ஒரு ஒரே மாபெரும் கருவி மனித வாழ்க்கைக்கு மனித மேம்பாட்டிற்கு இப்பொழுது இருக்கிற உலக வாழ்க்கைக்கும் சரி அடுத்த பிறவிக்கும் சரி ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்து தர வேண்டும் என்றால் அது ஆன்மீகத்தால் தான் மட்டும்தான் முடியும் என்பது நமக்கு எல்லோரும் தெரிந்த விஷயம் அப்படி நம்ம எல்லாம் நல்ல வழிப்படுத்துவதற்காகத்தான் பகவான் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களும் இந்த பூமியிலே பிறந்து அவர் மிகப்பெரிய ஒரு மடத்தை சுவாமி விவேகானந்தர் மூலமாகவும் ராமகிருஷ்ணானந்தர் மூலமாகவும் நமக்கு எல்லாம் ஒரு ஆன்மீக பணியை சமூக பணியாகவும் சேர்த்து கொடுக்கின்ற ஒரு பணியை நமக்கு எல்லாம் தெரிவித்திருக்கிறார் நம்முடைய இந்தியாவில் பாரதத்தில் எல்லோரையும் ஒருங்கிணைத்து எந்த ஒரு வித்தியாசம் இல்லாமல் மக்களுக்கு எந்த தேவையோ எந்த கஷ்டத்திலிருந்து நீர்க்க முடியுமோ அது பொருளாதார ரீதியாக இருந்தாலும் சரி சமூக ரீதியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உளவியல் ரீதியாக இருந்தாலும் சரி 
அல்லது மருத்துவ ரீதியாக இருந்தாலும் சரி கல்வியிலே பின்தங்கி இருக்கிற விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எல்லா நிலைகளிலும் மக்களை மேம்படுத்துவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிற இயக்கம் தான் நம்முடைய ராமகிருஷ்ண இயக்கம் ராமகிருஷ்ண மதத்தின் சார்பிலே கடந்த இந்த நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளிலே எவ்வளவு பெரிய சேவைகளை எல்லாம் இது செய்திருக்கிறது என்று நமக்கு எல்லாம் தெரியும் துறவு என்று சொன்னாலே பச்சட்டு இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட ஆனால் அவர்களுக்கு வேண்டுமானால் பச்சட்டு இருக்கலாமே தவிர மனிதனாக இருக்கின்ற அவர்களுக்கு எல்லாம் தேவைப்படுவதை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு பெரிய ஆசையை வைத்து நம்முடைய சாதுக்கள் நம்முடைய பல குருமார்கள் நம்முடைய குரு மகாராஜ் எல்லாம் சேர்த்து பொறுத்து பல ஊர்களிலே இந்த மதத்தை நிறுவி செய்திருக்கிறார்கள் நமக்கெல்லாம் சாதாரணமாக இங்கே இருக்கின்ற குருமார்களுக்கு வேதங்கள் தெரியும் நம்முடைய பாரம்பரியங்கள் தெரியும் நம்முடைய பல விதமான விஷயங்கள் ஆத்மாவிலே என்ன இருக்கிறது எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நம்மை போன்ற சாதாரண சகஜ வாழ்க்கையிலே மனித வாழ்க்கையிலே இருப்பவர்களுக்கு இவைகளையெல்லாம் சொல்லி புரிய வைத்து அதன் மூலமாக நடப்பது என்பதெல்லாம் ரொம்ப நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு அதிலே அந்த பிரச்சனைகளை தாண்டி நம்முடைய மதம் சொல்கிற இந்து மதம் சொல்கிற அல்லது நம்முடைய பல வேதங்கள் சொல்கிற பல்வேறு கருத்துக்களை அவ்வளவு தூரம் நூற்றுக்கு நூறு அதை கடைபிடிக்க முடியுமா என்று எனக்கு எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் இருக்கும் முடியும் முடியாது ஆனால் அந்த வேதங்கள் சொல்கிற கருத்தை எடுத்து மிக அழகாக எளிமையாக வாழ்க்கையினுடைய தத்துவம் என்ன என்பதை புரிய வைத்த நம்முடைய ஆன்மீக குரு தான் நம்முடைய குரு மகாராஜ் அவர்கள் அவருடைய பொன்மொழிகளை படிக்கிற பொழுது கண்டிப்பாக இது நம்மால் கடைபிடிக்க முடியும் என்று சாதாரண மனிதன் கூட அவருக்கு என்ன ஒரு மனதிலே நீங்கள் எப்படி நினைக்க வேண்டும் எதை நினைத்தால் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது யாருக்கும் எந்த தீங்கும் நேராது உங்களுடைய மனதிலே இருப்பவர்களே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிற வண்ண எண்ணங்களை எந்த அளவுக்கு சமயப்படுத்த முடியும் என்பதற்கான அவருடைய பொன்மொழிகள் மிக மிக சாதாரணமாக நம் கண் முன்னால் வாழ்ந்த ஒரு மகான் குரு கடவுளை நேரடியாக கண்டவர் நமக்கு எல்லாம் தமிழ சொல்றோம் கண்டவர் கண்டிலை கண்டவர் கண்டிலை என்றெல்லாம் சொல்கிறார் நம்முடைய தமிழர்களில் பல கவிதைகள் இருக்கிறது பாடல்கள் இருக்கிறது இதைகளை பார்த்தவர்கள் இல்லை பார்த்து அவரை பார்த்தவர்கள் இல்லை அவர் பேசுகிறவர்கள் இல்லை எல்லாம் சொல்கிறார் ஆனால் நம் கண் முன்னால் மக காலையிடம் பேசிய மகானை நாம் இப்ப நாம் கண் முன்னாலே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர் மட்டுமல்ல அவர் மூலமாக சுவாமி விவேகானந்தரையும் கடவுள் பேச வைக்கிற ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட ராமகிருஷ்ணனுடைய வழியிலே இன்றைக்கு பலரும் இன்றைக்கு வந்து இயங்கி கொண்டிருப்பது அந்த வழியிலே செல்ல விரும்புவது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் தான் பார்க்க வேண்டும் மாற்றம் என்பது மாற்ற முடியாது என்று சொல்வார்கள் ஆனாலும் கூட இந்த மாற்றம் ஒரு தேவையான மாற்றமாக இருக்கிறது இதன் மூலமாக இந்த அமைப்பு மூலமாக அல்லது இப்படிப்பட்ட ராமகிருஷ்ணனுடைய கொள்கை மூலமாக நமது பாரத தேசத்தினுடைய பெருமைகளை நிலைநாட்டுவதற்காகவே வேறு எந்த வித காரணமும் இல்லாமல் வேற எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லாமல் சுவாமி விவேகானந்தர் பாரத நாட்டத்தினுடைய பெருமையை இன்றைக்கு உலகெங்கும் பரப்ப வேண்டும் என்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோளுக்காக மட்டுமே நம்முடைய இந்த வாழ்க்கையை நடத்தி கொடுத்தார் இந்த தர்மத்தை இந்திய நாட்டிலே கொண்டிருக்கிற தர்மம் உலகத்திற்கு பொதுவானது என்பதை நிரூபிப்பதற்காகவே உலகம் சுற்றினார் தன் புகழியல் சுவாமி விவேகானந்தர் தன்னுடைய புகழை பார்ப்பதற்காக இங்கே செல்லவில்லை இப்போ அரசியலில் இருக்கிறோம் சொன்னால் நாங்கள் செய்கின்ற ஒரு காரியம் எங்களுக்கு ஒரு புகழ் வர வேண்டும் அல்லது வேறு வகையிலே எங்களுக்கு ஒரு வேறு வகையில் ஏதாவது முன்னே வர வேண்டும் அல்லது தேர்தலுக்கான ஒரு பணியாக இருக்கலாம் ஆனால் மனித உயிர் இந்த பாரத நாட்டிலே இருப்பவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானம் இருந்தது அது எந்த அளவிற்கு உலக மக்களை எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக பார்க்க வைக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவத்தை இன்றைக்கு மேலை நாடுகள் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்திற்கு தாண்டி இந்த மதத்தினுடைய கருத்துக்கள் அதாவது மதம் என்று சொன்னாலே அவர் வாழ்வியல் தத்துவம் என்பதை நிரூபித்த சுவாமி விவேகானந்தர் மற்றும் அவரை சார்ந்த அவர்களை போன்ற தொடர்புகள் இன்றைக்கு வைத்திருக்கிற செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற பல விஷயங்கள் இன்றைக்கு நமக்கு எல்லாம் ஒரு புத்துணர்ச்சி பெறுவது எப்படி வாழ்க்கை நடத்த முடியும் எப்படி வாழ்க்கை நடத்தலாம் எந்த வித யாருக்கும் எந்த தீங்கும் இல்லாமல் செய்ய முடியும் என்பதற்கான ஒரு வழியை காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் ஆன்மீகத்தை பொறுத்தவரை 
நமக்கெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கெல்லாம் பாவ புண்ணியம் என்ற இரண்டு விஷயங்களுக்கு மட்டுமே இருந்த நிலையை மாற்றி சுவாமி விவேகானந்தவர்கள் ஒரு வாழ்வியல் தத்துவமாக ஆன்மீகம் என்பது நம்முடைய வாழ்வியல் தத்துவத்திற்கு உங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு மேதையிலேயே சொல்லியிருந்தால் கூட அது சாதாரண மனிதனுக்கு புரிய வைப்பது போல எல்லா ஒரு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு லட்சியம் இருக்க வேண்டும் அந்த குறிப்பாளர் நோக்கி நீங்கள் சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் முன்னேறாக முன்னேறி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த லட்சியத்தை அடையும் வரை நீங்கள் நிற்கக்கூடாது என்றெல்லாம் ஒரு எல்லோருக்கும் பெரியவராக இருந்தாலும் சரி அல்லது இளைஞர்களுக்காக சரி எல்லோருக்குமே நம்முடைய சுவாமி விவேகானந்தர்கள் எப்படியெல்லாம் இந்த இளைஞர் சமுதாயத்திற்கு எப்படி ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டும் ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கிறார் என்பதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இளம் வயதிலே எவ்வளவு சிறிய வயதிலே எவ்வளவு பெரிய ஞானத்தை பெற்று எத்தனை விதமான தக்கவாதிகள் இருந்தாலும் கூட அத்தனை பேரணியில் சந்தித்து அவர்களுடைய வாதங்களில் வென்று தன்னுடைய பக்கத்தில் இருக்க நமது பாரத நாட்டினுடைய தத்துவங்கள் மீது அந்த நிர்ணயித்திருக்கிறார் அதை செயல்பட்டு இருக்கிறார் என்பதை பார்க்கிறவர்கள் அதுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையாக இருக்கிறது அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய சேவையை அதற்கு பிறகு இது மனித வாழ்க்கைக்கு நம்முடைய ராமகிருஷ்ண இயக்கம் சேர்பட வேண்டும் என்பதற்காக கல்வி பணியாக இருந்தாலும் சரி மருத்துவ பணியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அந்த காலத்திலே நடந்த பஞ்சத்திலே இருந்த போதும் சரி அல்லது இப்பொழுது நமக்கு முன்னாலே கொஞ்சம் காலத்தின் முன்பாக இருந்த சுனாமி போன்ற விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றிலும் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் ராமகிருஷ்ண மூலம் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறது மக்களுக்கு தேடி போய் உதவி செய்திருக்கிறது ஆன்மீகத்தை தாண்டி சமுதாய தொண்டு என்பதை ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கமாக கொண்டு போய் சேர்ந்திருக்கிறது என்பதை நாம் இப்பொழுது மிக அனுபவமாக வந்திருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பணியிலே நம்ம எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கின்ற பலரும் சேர்ந்து இணைந்து செயல்படுவது என்பது உண்மையிலேயே இன்றைக்கு காலத்தினுடைய கட்டாயம் மட்டும் நல்ல தேவைப்படுகிறது அதுவும் நமக்கு எல்லாம் கிடைத்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டிலே புதுச்சேரியிலே நம்முடைய மனத்தினுடைய கிளை ஆரம்பிப்பது ஆரம்பிப்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புதுச்சேரிக்கு என்று பல விஷயங்கள் பல இயக்கங்கள் இருக்கிறது பல ஆண்மீக நிறுவனங்கள் இருக்கிறது இருந்தாலும் கூட எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு இயக்கத்தை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் நம்முடைய நமக்கு எல்லாம் நிறைய அனுபவபூர்வமான உண்மை நம்முடைய ராமகிருஷ்ணா காலத்திலே பள்ளிக்கூடத்திலே சேர்ந்து படிக்கிற பொழுது கண்டிப்பாக அந்த மாணவர்கள் ஒரு தனித்திறமையாக ஒரு தனித்துவமாக தெரிவார்கள் என்பதிலே எந்த விதமான வித்தியாசம் முடியாது ஒரு குழந்தையை எப்படி வளர்ப்பது இருக்கிறது நம்ம மேற்கத்திய கல்வியிலே நாம் பலரும் மொழி கொண்டிருக்கிறோம் காலையிலே எட்டு மணிக்கு அந்த குழந்தையை எழுப்பி தயார் செய்து அனுப்புகிற போது இருக்கிற போராட்டத்தை நாம் அத்தனை பேரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆன்மீக இந்த லவ்வியை காலத்திலே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய அந்த குழந்தையாக இருக்கின்ற பொழுதே அந்த குழந்தை எவ்வளவு சரியாக எளிமையாக அந்த குழந்தையை ஒரு நாள் எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதை அடிப்படையான தின வேலையாக ஒரு இயற்கையாக இருக்கின்ற அளவுக்கு நம்மை பயிற்சி பெற வைக்கின்ற அளவுக்கு நம்முடைய சுவாமிஜிக்கு நம்ம எல்லாம் குழந்தைகளை எல்லாம் உருவாக்கிக்கொண்டிருக்கிறார் காலையில் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய ராமகிருஷ்ண படத்திலே படிக்க படிக்கிற விடுதியிலே படிக்கிற மாணவாக இருந்தால் காலையில் ஐந்தரை மணிக்கு கண்டிப்பாக எழுந்து பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்கிற அளவுக்கு தினந்தோறும் நம்முடைய ஆரதி செய்து அதற்கு பிறகு படிப்பு பிறகு ஒரு கரெக்ட் சரியாக ஒவ்வொரு மணி நேரமும் எப்படி உபயோகமாக நம்முடைய மாணவர்களை ஒழுங்குபடுத்த முடியும் என்பதற்கு ராமகிருஷ்ணன் மகத்தினுடைய பள்ளிக்கூடங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல அது சாதாரண ஒரு வியாபார வீதி நடக்கிற ஒரு கல்வி நிறுவனமாக நம்முடைய ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய பள்ளிகள் இருந்ததே அப்படிப்பட்ட ஒரு மாண்பு முதலமைச்சர் திரு ரங்கசாமிஜி அவர்கள் நமது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் முதலில் அவரை அன்போடு வரவேற்று திருமவருக்கு அவர் கையால் ஆரத்தி செய்யுமாறு பண்ணுவார்கள் ஐயா அவர்கள் கூறியது போல் 
மக்கள் முதல்வர் திரு ரங்கசாமி ஐயா அவர்கள் என்று நாம் ஒன்று இருக்கிறார் நம் புஸ்தகத்திலும் சில மூத்தவர்கள் மறைந்த முன்னாள் தமிழக முதல்வர் காமராஜ் அவர்களை நாம் கண்டிருந்தோம் எழுதிக்கே பெயர் போன அப்படிப்பட்ட கல்வி கண்டித்திருந்த காமராஜரின் மறு அவதாரமாக இன்று விளங்கும் இந்த நமது ரங்கசாமி அவர்களை இந்த குருதேவரின் ஆரத்தி செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம் புதுச்சேரி ராமகிருஷ்ண மடத்தின் துவக்கம் மிக இனிதே நடந்து கொண்டிருக்கிறது குருதேவருக்கு அடுத்து நடந்தது பின்பு அதனை தொடர்ந்து தவத்துர் சாமி கௌதம் ஜவர்களும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவர்களும் சேர்ந்து இந்த கிளை நிறுவனத்தின் அந்த கல்வெட்டை தொடர்ந்து வைக்குமாறு பணிபண்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம் ஜெய் ஸ்ரீ குருமகாராஜி மகாராஜி ஜெய் ஸ்ரீ சாமிஜி மகாராஜி ஜெய் ஸ்ரீ மகாத்மா விநாயக மூர்த்தி ஐயர்களை நடைக்கு அழைக்கிறோம் வரலாறு சிறப்புமிக்க இந்த நன்னாளில் புதுச்சேரி முதல்வர் அவர்கள் நம்முடன் கலந்து கொண்டு நம்முடைய பெருமைக்குரிய மாணவர்களுக்கு மக்கள் முதலாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய அரசியலை கூட ஆன்மீகத்தினுடைய அடிப்படையிலே நடத்துகின்ற நம்முடைய மாணவர் முதல்வர் அவர்கள் இந்த மரத்தினுடைய பெயர் பலகையை திறந்து வைத்திருப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புதிய ஒரு தொடக்கமாக தான் நான் பார்க்கிறேன் நம்முடைய எங்க சொன்ன போல நம்முடைய புதுச்சேரியிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருடத்துக்கு மேலாக நம்முடைய ராமகிருஷ்ண மரத்தினுடைய பெயரால் ராமகிருஷ்ண பள்ளி வாவசி நகரிலே முதலிலே இருந்தது அப்பொழுதே கிட்டத்தட்ட எண்பதாவது ஆண்டிலே அந்த பள்ளியை போய் பார்த்தேன் அதற்கு பிறகு நம்முடைய லலிதுல்லா மீதியிலே இந்த பள்ளி வந்தது இப்பொழுது நம்முடைய கிருஷ்ணா நகர் பகுதியிலே இந்த பள்ளி இப்போது வந்திருக்கிறது கோயிலுடைய இடத்திலே இந்த பள்ளியை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது புதுச்சேரியிலே பல பள்ளிகள் இருக்கிறது இருந்தாலும் கூட மிக சாதாரண மக்களுக்கு மிக குறைந்த செலவில் மிக குறைந்த ஃபீஸ் வாங்கி நல்ல ஒரு தரமான கல்வியை கொடுக்கிற ஒரு நிறுவனமாக நம்முடைய ராமகிருஷ்ணன் என்பதை நான் இறந்தோடும் பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி ஒரு ஏழை எளிய மக்களுக்காக ஒரு தரமான கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் எந்தவித வியாபார நோக்கம் இல்லாமல் மிக அற்புதமாக நமது பள்ளி இயங்கிட்டிருக்கிறது இந்த பள்ளியை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்காக இன்னும் பெரிய அளவில் வளர்ப்பதற்காகத்தான் நம்முடைய சுவாமிஜி அவர்கள் புதுச்சேரியிலே ராமகிருஷ்ண மடத்தை இப்பொழுது ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய மாநில முதல்வர்கள் கண்டிப்பாக நம்முடைய இந்த ராமகிருஷ்ண மடம் புதுச்சேரியிலே மிக சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு கண்டிப்பாக அவர்களும் பல விதமான உதவிகளை செய்வதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் நம்முடைய இங்க இருக்கின்ற பெரியவர்கள் 
சமுதாயத்தில் பல நல்ல காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று பல நல்ல நிறுவனங்களை நடத்தி கொடுத்தாலும் கூட சொந்த வேலைகள் இருந்தாலும் கூட அப்படி ஒரு பொதுவான நோக்கத்திற்காக நம்முடைய புதுச்சேரியிலே இந்த மடத்தை ஆரம்பித்து அதன் மூலமாக ஒரு எல்லோரையும் நல்வழிப்படுத்துவதற்காக ஆன்மீக ரீதியாக நல்வழிப்படுத்துவதற்காக இப்ப இந்த இயக்கத்தை புதுச்சேரியிலே துவக்கி மிக நல்ல முறையில் சிறப்பாக நடத்துவதற்கான ஒரு முயற்சியை எடுத்திருப்பதற்கு நம்முடைய குரு மகாராஜருடைய திருவள்ளுவம் அன்னை சாரதாதேவியனுடைய திருவள்ளுவம் சுவாமி விவேகானந்தருடைய ஒரு வீரம் சிறந்த வழிகாட்டவும் நமக்கு என்றைக்கும் துணையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக புதுச்சேரியிலே எப்படி சென்னையிலே ராமகிருஷ்ண சுவாமிஜியினுடைய ராமகிருஷ்ண மகாராஜனுடைய நேரடி சிஷியர் ராமகிருஷ்ணந்தர் சென்னையிலே வந்து ஒரு மடத்தை ஆரம்பித்து சிறப்பாக தமிழகம் முழுவதும் செய்திருக்கிறார் பல கல்லூரிகள் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பல பள்ளிகள் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல இந்த புதுச்சேரி மடத்தின் சார்பிலும் இன்னும் பல நல்ல கல்வி நிலையங்களை புதுச்சேரியினுடைய ஏழை எளிய மாணவர்களுக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து செய்கின்ற ஒவ்வொரு படியும் நாங்களும் உங்களோடு இருப்போம் என்று சொல்லி பகவானுடைய அருளும் நம்முடைய மாணவர் முதல்வருடைய இன்றைப்போடு இன்னும் சிறப்பான பணிகளை நாம் செய்ய வேண்டும் என்ற நேரத்திலே கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மாணவர்கள் என்பதற்கு தானே உதாரணமாக இன்று நம் ஒன்று தோன்றி அனுபவங்களையும் அதனால் தான் அடைந்த பயன்களையும் எவ்வாறு குருதேவரின் கருத்துக்களையும் அவன் ஆன்மீக செல்வங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு இன்று மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவர் உத்தியாக சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கு இது பெரிய உதார் அவர் அனைவரும் சார்பிலும் நன்றி கூறிக்கொண்டு இப்பொழுது நிகழ்ச்சி நடத்துவதாக மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் கௌதமம் செய்ய வேண்டும் கவத்தர் சுவாமிஜி கௌதம் என்ற அவர்கள் மாண்புமுறை முதலமைச்சர் திரு ராமகிரி சுவாமிஜி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு கொடுத்து கௌரவம் செய்திருக்கிறார்
வசதி படிச்சுக்கலாம் பள்ளியில் அந்த பள்ளியில் சேர்க்க முடியும் ஆனா இந்த மடத்தால் தொடங்கப்பட்ட பள்ளிகள்லாம் சாதாரண பிள்ளைகள் சேர்த்து படிக்கக்கூடிய ஒரு கட்டணம் என்பது மிக குறைந்த அளவில் இருக்கக்கூடிய நான் பார்க்கணும் அப்ப அந்த ஒரு நல்ல கல்வி சாதாரண அந்த பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுப்பது யார் தான் மடத்தை சார்ந்த பள்ளிகள் அப்படிப்பட்ட பள்ளிகள் நடத்துவது என்பது என்னுடைய புதுச்சேரி மக்களுக்கு புதுச்சேரி பிள்ளைகளுக்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் பொதுவாக நாங்கள் எல்லாம் ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் சொல்ற மாதிரி ஆன்மீக நிலையில என்னுடைய பணிகளும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதற்கு நம்முடைய மடத்தை சார்ந்த விரைவான சுவாமிகள்லாம் இருக்காங்க எங்களுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்து கொண்டு இருப்பாங்க ஏன்னா சாமி முதலிறாங்க அவருடைய ஆசிரமம் எங்களுக்கு இருப்பது என்பது இன்னும் மேலும் பூச்சேரி நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் சித்தர் பூமி தான் பூச்சேரி ஒரு சித்தர் பூமி சித்தர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பூமி முனிவருடைய முனிவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பூமி இருக்கின்ற பூமி அவர் சொல்லுவோம் ஏன்னா பல சந்தர்ப்பங்கள் பல சமயம் நாங்கள் அதை உணர்ந்து இருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பூமியில் நீங்கள்லாம் இங்கே வந்து இருப்பது என்பது மேலும் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை போடுக்கும் சின்ன சிறிய மாநிலம் ஒரு பெரிய வளர்ச்சி ஒரு மாநிலம் சொல்லக்கூடிய நிலையில தனியார் வருமானம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவு இருக்கும் அப்போ ஒரு சிறிய ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய நிலையில் தனிநபர் வருமானம் என்பது தனியார் வருமானம் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றது இன்னும் எங்களுக்கு மேலும் உயர்ந்த வாய்ப்பு நீங்களாக கட்டாமைச்சு பொழுது நிச்சயமாக எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை கொடுக்கும் கல்வி நிலையில் நம்முடைய மடத்தினுடைய பணி என்பது மிகவும் பாராட்டக்கூடிய ஒன்று இங்கே இந்த மடத்தின் நிலை தொடர்ந்து என்பது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அதுக்கு தேவை உதவியை அரசு நிச்சயமாக செய்யும் என்பதை மேலும் தாங்கள் கூறியிருப்போர் தாங்கள் ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு பணியும் அந்த ஆன்மீக சிந்தனையோட ஆரம்பிக்கும் போதுனால் தான் இன்றும் புதுச்சேரி மிகவும் சிறந்த மாநிலமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு தங்களுடைய எளிமையான வாழ்க்கை மற்றும் ஆன்மீக செல்வம் தான் அதற்கு காரணம் நீங்கள் சொன்னது போல் தாங்கள் சொன்னது போல் இந்த சித்தர் பூமியில் மீண்டும் ஒரு ஆன்மீக உயிரோட்டம் அளிக்க பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் என்று உதவியாக இருக்கிறது நிச்சயமாக எங்கள் கேட்கும் அனைத்து உதவிகளையும் அனைத்து வித ஆன்மீக சக்திகளுக்கும் ராமகிருஷ்ண மடம் துணை நிற்கும் என்று உறுதி கூறுகிறோம் தங்களால் என்ற உதவியும் நமது மடத்தில் தொடர்ந்து இருக்கும் அனைத்து சேவைகளுக்கும் தங்கள் உதவி புரிமாறு நாங்கள் மீண்டும் பணியவர்கள் கேட்கொள்கிறோம் இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு முறை அன்னாருக்கு சாமிஜி அவர்கள் நமது சென்னை ராமகிருஷ்ண மடத்தில் பகவான் ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அந்த அஸ்திரம் அந்த பிரசாதம் இப்பொழுது அன்னாருக்கு வழங்கப்படுகிறது இருக்கிற வேண்டுகிறோம் மிகவும் மகிழ்ச்சி ஐயா தங்கள் குறைய கருத்துக்களை கண்டிப்பாக மடத்தின் மேலிடம் அதை பரிசீலனை செய்து இந்த கல்வி வளர்ச்சியிலும் ஆன்மீக வளர்ச்சியிலும் நம்ம உறுதி நாங்க இருப்போம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தனது வயது மூப்பையும் பொருட்படுத்தாமல் தொண்ணூத்தி நாலு வயது இளைஞர் என்று தன்னை கூறிக்கொள்ளும் தவத்துறை சாமி இயக்கத்தின் பொது துணை தலைவர் மற்றும் சென்னை ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவர் இந்த வயதிலும் காவிரியில் நான் முன்பு எந்திரிச்சு டிராவல் பண்ணி சென்னைக்கு சென்னையிலிருந்து வந்து இன்று நம்முடைய பொது மக்களை அவர் ஆசிரியக்குமாறு அவரை பாதம் படிந்து வழங்குகிறோம் வெரிகோஷ் அவர் மோஸ்ட் பிளஸ் இங்கே
என்ன வாழ்க்கை லட்சியமே சந்தோஷமா வாழ வேண்டியது சுகமா வாழ வேண்டியது சுகமா எப்படி வாழ முடியும் நல்ல ஒரு வீடு கட்டிக்க வேண்டியது கொஞ்சம் பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுக்க வேண்டியது அப்புறம் வட்டி வச்சுக்க வேண்டியது சுகமா இருக்க வேண்டியது வருஷத்தையோட இருக்க வேண்டியது இதுதான் வாழ்க்கையுடைய லட்சியம் சொல்லுவோம் கேட்ட வழக்கம் அது சரிதான் அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா எதாவது அந்த வழி போயிட்டுட்டா அந்த ஸ்ரீதான் அப்படின்றது ஏன் தெரியல அவர்கிட்ட இப்படி எப்படின்னு சொன்னால் சரிப்பா இந்த மாதிரி வசதியோட வாழ்க்கை எவ்வளோ நாள் வாழப்போகிறேன்னு கேட்பார் எவ்வளோ நாள் வாழப்போகிறேன் இந்த வசதியோட அதிக அதிகமான நூறு வருஷம் தான் மனுஷனுக்கு சதாயுர்மை புருஷான வேதத்தை சொல்லிட்டார் நூறு ஆண்டுகள் தான் மனுஷன் படிக்கிறான் நூறு ஆண்டுகள் மாத்திரம் அனுப்பி ஒரு சுகம் கிடைச்சதுன்னா அது அது புத்தகத்தை விட்டுட்டு போகிறப்போ சந்தோஷமாக போகவே எனக்கு கிடைக்க வேண்டியதாக கிடைச்சிட்டுன்னு யாரும் போட்டு கிடையாது எல்லாரும் வந்து கடைசி நிமிடம் வந்து இருந்தால் கடைசியை நம்ம எந்த போனது கிடையாது இந்த வயசு ஆகாதவே நமக்கு ஒரு மனசு தோணும் நம்ம என்ன சாதிக்க ஒரு உலகத்தில் எதுக்காக நாம் வந்தோம் இதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியலையே நம்ம மனசில் ஒரு சாந்தி இல்லையே மனசில் ஒரு அமைதி இல்லையே நாம் இவ்வளோ பண்ணோம் இவ்வளோ நல்லதாக பண்ணிக்கலாம் நாம் பெரிய நல்லதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் நாலு பேருக்கு நன்மையை சேர்ந்திருக்கலாம் அந்த சேர்ந்தவர்களுக்கும் எதுவோ மனசில் ஒரு அதிருப்தி திருப்தி இல்லாத ஒரு நிலை எனக்கு நான் எதுக்காக வந்து எனக்கு பண்ணலையே எதுக்காக வருதுன்னா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணாரோ இல்லையோ வாழ்க்கையின் குறிக்கோளானது இறைவனை காண்டு கேட்குது இறைவனை காண்டு தான் இறைவனா அவர் அர்த்தம் அவர் கருத்து என்ன இறைவனா அழிவற்ற வாழ்வு யாருடைய அழிவற்ற வாழ்வு கொண்டோ யாருக்குள்ள அளவற்ற அறிவு கொண்டோ அளவற்ற சக்தி உண்டோ அளவற்ற இன்பம் உண்டோ அன்பு உண்டோ அப்படிதான் பகவான் அந்த மாதிரி பகவான நம்ம பார்த்தது என்ன யார் யார் பார்த்தாலும் அவர்களே பகவான் ஆயிடுவார்னு அர்த்தம் பிரம்மவித் பிரம்மைவ பகவதின் சாஸ்திரத்தை சொல்லிட்டு யார் பகவான பார்த்தாலும் அவரே பகவான் ஆயிடுவார் அதை நம்ம பார்க்கறோம் பிரம்ம மகர்ஷியை பார்க்கறோம் அரவிந்தோ பார்க்கறோம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்க்கறோம் அவர்களே பகவான் ஆயிட்டார் அப்படின்னா அவர்களுக்கு என்றைக்குமே மரணம் கிடையாது வாழ்ந்துமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் எவ்வளோ பொருள் இருக்குது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது காத்து இருக்குது பார்க்குறவா ஆகாயம் இருக்குது பார்க்கணுமா அதாவது இல்லையாது இருக்குது அதை போல் அவர்கள்லாம் இருக்கா அவர்கள்லாம் அமரர்கள் அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண சொன்னார் நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இறை கிடைக்கணும் இறைவன் குழந்தைகள் நாம் போ இறைவன் போல் நாம் ஆகணும் இறைவனுக்கு எப்படி நினைப்பு பிரிவு கிடையாது மரணம் கிடையாது நமக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை கிடைக்கணும் அழிவற்ற வாழ் கிடைக்கணும் நமக்கும் ஒரு அளவற்ற அறி அறிவும் அளவற்ற சக்தியும் கிடைக்கணும் மற்றும் அளவற்ற அன்பும் இன்பமும் அன்பும் கிடைக்கணும் அது இறைவன் நாம் சொல்கிறேன் அந்த அந்த கருத்தில் தான் சொல்கிறேன் நாம் எல்லாரும் இந்த ஒரு நிலையை அடைக்கணும் ஆனால் நாம் இந்த உரிய வாழ்க்கையில் எந்த இடத்தில் அடைய முடியுமா திராமணம் முடிஞ்சே முடியும் எல்லாரும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும்ல ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் எந்த இந்த ஜாதி சேர்ந்தவராகட்டும் எந்த குலத்துக்கு எந்த இனத்துக்கு எந்த தர்மத்துக்கு சேர்ந்தவராகட்டும் மனிதானவர்களுக்கு எது இந்த நிலையை அடைந்தே ஆகணும் அந்த நிலையை அடையாமல் போயிட்டுன்னா உங்களுக்கு திருப்தி வராது ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் என்று சொல்லணும் இங்கிலீஷில் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இந்த ஃபீலிங்கே வராது அதுக்காக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவர் கல்வி சொல்லி கொடுத்தாரோ சுவாமி விவேகானந்தர் சுவாமி பிரம்மானந்தர் அவருடைய சீடர்களுக்கெல்லாம் சொன்னார் பார்த்தா நாம் இந்த உலகத்தில் வந்தது இரண்டு விதமான நமக்கு கல்வி வேண்டும் அறிவு வேண்டும் ஒன்று இந்த உலகத்தில் எல்லாரோடும் கலந்து அன்போட வாழ்ந்து யார் கூட வேஷம் பண்ணாம வெறுப்பு காட்டாம சந்தோஷமாக கலந்து கொண்டு வாழணும் கௌரவமா வாழணும் அதனோட நாம் இறைவனை காண்பதற்காக முயற்சி செய்யணும் இது ரெண்டும் நமக்கு வேண்டும் நீங்க நல்லா கூறக்கூடிய வாழ்க்கையில் இருக்கோ நல்லா இருக்கோ ஆனா ஒருங்க உலக வாழ்க்கை மாத்திரம் இருந்தாலும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண சொன்ன போல உங்களுக்கு திருப்தி உண்டாகுது நிஜமான உண்மையான நான் இந்த உலகத்தில் வந்ததுக்கு ஏதோ சாதிச்சிருக்கேன் ஏதோ எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது என்ற ஒரு திருப்தி வேணும்னா இறைவனையும் கூப்பிடணும் எப்படி கூப்பிடணும் என்ன பண்ணணும் இதுதான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்லிக்கொடுக்கணும் 
அவருடைய அமுத மொழி இலங்கைங்க படிக்க இடங்க சுவாமி விவேகானந்தரிய அவருடைய சந்தோஷமா <laughs> இருக்கிறோம் <laughs> நல்லவேளைக்கும்ிவேகானந்த சுவாமி விவேகானந்தர் ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் ஒவ்வொரு பாரதியனுக்கும் லட்சியம் சொன்னாரு இரண்டு லட்சம் வேணும் சொன்னார் இரண்டு லட்சம் என்ன வாழ்க்கைக்கு ஒன்னு ஆத்மனோ மோட்சார்த்தம் இரண்டாவது ஜெகத் தீத்தாயிட்டா நம்ம வாழ்வு எப்படி இருக்கணும் நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக நம்ம வாழணும் நான் இறைவன் ஒன்று கொண்டு ஆகவே இறைவன் என்னுடைய தந்தை தாய் நான் அவனுக்கு குழந்தை ஆகவே அந்த இறைவனைக்கும் மறக்க கூடாது இறைவனுடைய ஜபம் தியானம் சின்னிட்டு போனோம் இறைவனுடைய குழந்தைகள் எல்லாரும் எல்லாருடைய சேவை செய்யுங்க போனோம் இது ஒரு பக்கமா இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் நம்ம வாழ்க்கையுடைய நம்ம பொறுப்புகள்லாம் இது இருக்குது அதுவும் செய்துட்டு போகணும் அதனால உலகத்துல நன்மைக்காக நம்ம உழைக்கணும் மற்றும் நம்ம ஆன்மீக ஞானத்துக்காகவும் அறிவுக்காக நம்ம உழைக்கணும் ஒவ்வொருத்தையும் <laughs> நீங்க <laughs> இப்படி பிடித்துனா அது நம்ம முன்னேற ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற செய்யும் அதனோட நம்ம உலகிய வாழ்க்கையில சில பண்பாடுகள் நம்ம வாழ்க்கையில வேண்டும் முக்கியமான பண்பாடு நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருப்பாரு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவோம் யார் நம்ம பெரியவர்களும் அப்படிதான் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் நாம நல்லா இருப்பா நல்லா இருக்குதுன்னா என்ன இன்னை இந்தியா வாலிபர்கள் நல்லா இருந்த சுவாமி எல்லாருமே ஆசீர்வாதம் பண்ண நல்லா இருக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்போம் நல்லா இருக்குதுன்னா நல்லா இருக்கணும்னா நீ உண்மையோட இரு பொய் சொல்லாது நேர்மையோடு இரு மற்றும் புனிதமான எண்ணங்கள் வச்சுக்கோ உடலையும் மனசையும் புனித புனிதமாக வச்சுக்கோ மூணாவது நீ தன்னலமத்தை குறைச்சிக்கோ தன்னலம் தரும் எல்லாம் எனக்கே வேணும் எனக்கே வேணும் கேட்காம நாலு பேருக்கும் ஆகட்டும் எனக்கும் ஆகட்டும் எனக்கு எது கிடைக்கிறோம் நாலு பேருக்கும் அது கிடைக்கிட்டோம் இந்த தந்துலமின்மை இதை நம்ம வாழ்க்கையில வரணும் இது மூணு வந்ததுன்னா நாம நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்க்க முடியும் நாம தான் நல்லவர்கள் இதையும் நாம கத்துக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்க்கையில உண்மை வேண்டும் புனிதம் வேண்டும் தன்னலமின்மை வேண்டும் அப்படி இறைவன்ற பக்தி வேண்டும் நம்மளுக்கு பிரார்த்தனை ஜபமும் வேண்டும் கோவில் போது வேண்டும் சுவாமி விவேகானந்த திருப்பி சொன்னாரு கோவிலுக்கு போறது கெட்டது ஒண்ணும் கிடையாது நல்லது தான் ஆனா அது மாத்திரம் முடியாது கோவிலுக்குள்ள எந்த பகவான் நம்ம கா பிரார்த்தனை செய்யறமோ அவனே தான் இந்த உலகத்துல எல்லா மனிதர்கள் உருவத்துல இருக்க இந்த மனிதனுடைய சேவை செய்யறதும் இறைவன் வழிபாடு தான் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த மாதிரி அருமையான கருத்துக்கள் எல்லாம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் அன்னை சாரதா தேவியாரும் விவேகானந்தன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கார்கள் அந்த கருத்துக்களை நாம் 
என் மடத்துல யாரு வந்தாலும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லாது யார் எந்த விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு வராரோ அவர் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுப்போம் அது காட்டில் அதிகமாக நம்ம சன்னியாசிகள் பிரச்சாரிகள் நம்ம பக்தர்கள் அவர்களை பார்த்து அந்நியர்கள் கற்றுப்பார் இந்த வாழ்க்கை இப்படி வாழ முடியும் நம்ம வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் உலகிய பொறுப்பை சேர்ந்துட்டு அது கூட நாம் ஒன்றோடு இருக்க முடியும் புனிதத்தோடு இருக்க முடியும் சுயநல மின்மையோடு இருக்க முடியும் அதோடு நாம் இறை காட்சியும் பெற முடியும் இந்த நம்பிக்கை வரும் நம்ம பிராக்டிக்கல் மாடல் இந்த ராம் கிருஷ்ண மிஷன் இது பகவானுடைய அருளால் இந்த இடத்துல ராம் ராம் கிருஷ்ண மிஷன் ஒரு கலை திறக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் பகவான் ஸ்ரீராம் கிருஷ்ண அருள் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் பாக்கியவன் தருகள் நானும் அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியவன் தந்தான் இன்னைக்கு இந்த துறை இது துவக்கிற நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இது துவக்கி வைச்சாலே இந்த ஒரு கூட்டத்தில் நான் வந்து கலந்து கொண்டேன் அதனால் ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணன் இருக்கும் அன்னை சாரதா தேவியாக இருக்கும் விவேகானந்த் இருக்கும் எல்லா நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் தெரிவித்து கொண்டு என்னோட நாள் வாழ்க்கை முடித்துக் கொள்கிறேன் ஜெய ராம் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கும் தங்களுக்கும் சீஃப் மினிஸ்டர் அவர்களுக்கும் நன்றி நல்ல அவர் ஸ்ரீராம சுப்பிரமணியா இன்டிகிரா சீவ வருவார்கள் அதற்கு முன்பு இங்கு இந்த நம்முடைய கோரிக்கையை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு வந்திருக்கும் அனைத்து சாதுக்களுக்கும் நாட்டில் உள்ள பல சென்ட்ரிலிருந்து வந்த சாதுக்களுக்கும் ஒரு சிறிய மரியாதை செய்ய இருக்கிறார்கள் காவி வஸ்திர குழந்த துறவின் அடையாளம் காவி வஸ்திர அதை கொடுத்து சேவா சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் சாதுக்களை தேர்வு செய்கிறார்கள் தங்கள் தூரம் அறிந்திருப்பீர்கள் பகவான் அரவிந்த புதுச்சேரிக்கு வருவதற்கு முன்பு தூய அன்னை சார் இவரிடம் சென்று இந்த விஷயத்தை கூறி அம்மா நான் இந்த மாதிரி பாண்டிச்சேரிக்கு போறேன் எனக்கு அருள் புரியும் கேட்டிருக்கார் அன்னையும் சாரத தெய்வ அவருக்கு அருள் புரிந்து அவர் அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் மற்றும் ஏற்பதற்கார் அரவிந்த தான் ஹலிபூர் ஜெயில இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் சுவாமி விவேகத்தர் தன் முன்பு தோன்றி தனக்கு தேவையான ஆன்மீக யோக கலைகளை சொல்லிக் கொடுத்ததால் அவரே அப்படிப்பட்ட அந்த அறிவிந்தர் வேண்டியிருப்பார் இங்க ஒரு பகவன் ராமகிருஷ்ணருக்கும் விவேகந்தருக்கும் ஒரு கோயில் வேண்டும் அவர்கள் பணி சிறக்க வேண்டும் என்று வேண்டியிருப்பார் இன்று அந்த வேண்டுதலும் நிறைவேற்கிறது அனைவரும் நாமளும் ராமகிருஷ்ண மடமும் அறிவிந்தாசு மற்றும் ரசம் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு நாம் பாடுபடுவோம் நாம் பெற வேண்டியது அவர்களை 
திரு அமர்நாத் எம்டி வடுசார் குரு அவர்களே புதுச்சேரியில் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சப் சென்டர் துவக்க விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் எனது அன்பான வணக்கத்தையும் மற்றும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்புமிகு முதல்வர் திரு என் ரங்கசாமி அவர்களும் மற்றும் மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு லட்சுமிநாராயணன் அவர்களும் தங்களுடைய பல அலுவலர்களுக்கு இடையில் வந்தமைக்கும் மற்றும் இங்கு வந்து சிறப்பித்தமைக்கும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ராமகிருஷ்ண மடம் வேலூர் ராமகிருஷ்ண மிஷன் வேலூர் ராமகிருஷ்ண மடம் சென்னை ஆகிய இயக்கங்கள் தொடங்கி நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகின்றன அதை ராமகிருஷ்ண மடம் இந்த வருடம் சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றது நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஒரு இயக்கம் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது வரலாற்று சிறப்புமிக்க பெரிய நிகழ்ச்சி அதாவது அருள் திரு மூவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அன்னை சாரதா தேவியர் மற்றும் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த மூவரின் அருளாசையுடன் அந்த பாரங்கிரகத்தில் வந்த அவர்களின் சீடர்கள் துறவியர்களின் ஆத்மார்த்தமான ஈடுபாட்டால் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கம் மிக சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மிஷனின் குறிக்கோ எத்மே சுவாமிஜி ஆண்டு உரையில் பேசினார்கள் ஆத்மனோ மோட்சார்த்த ஜெகத் ஹிதாவையச்ச தன்னுடைய மோட்சத்திற்காகவும் உலக நலனுக்காகவும் உழைக்க வேண்டும் என்று சன்னியாசிகளுக்கும் மற்றும் ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் சுவாமி விவேகானந்தர் போதித்திருக்கிறார்கள் இந்து சன்னியாச தர்மத்தையே மாற்றியமைத்தார் சுவாமி விவேகானந்தர் அதற்கு முன்பு எல்லாம் இந்து சன்னியாசிகள் தங்கள் மோட்சத்திற்காக மட்டும் ஈடுபட்டனர் இதற்கு பிறகுதான் உலக நலனுக்காகவும் கடந்த நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கம் சிறந்த சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி ஒரு முழுமையான இயக்கமாக இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கம் இருக்கிறது அதனுடைய லட்சியம் மிக சிறப்பாகவும் இருக்கிறது அதில் சமுதாய முன்னேற்றமும் இருக்கிறது அவர்களுடைய செயல்பாட்டில் சமுதாயத்தை சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள் இது ஒரு சிறப்பான அம்சம் சுவாமிஜி நாங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தோடு சேர்ந்து பணியாற்றுவோம் இந்த மடம் புதுச்சேரியில் நன்றாக இயங்க எங்களால் முடிந்த எல்லாவற்றையும் செய்கிறோம் இதை அனைத்து பக்தர்கள் சார்பிலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் துறவிகள் சமூக சேவையில் ஈடுபடும் போது அவர்கள் தனியாக செய்வது கடினம் அதனால் சீடர்கள் பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நாம் அவர்களுடன் சேர்ந்து நற்பணியாற்ற வேண்டும் அதனால் பக்தர்களுக்கு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது பக்தர்கள் ஆகிய நாம் எல்லோரும் அதில் இணைந்து ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் உள்ள துறவிகளின் வழிகாட்டுதலோடு எல்லா சமுதாய பணிகளையும் ஆன்மீக பணிகளையும் ஈடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆன்மீகம் மற்றும் சமுதாய சேவை ஆகிய இரண்டையும் செய்யக்கூடிய ஸ்தாபனம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கம் இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் புதுச்சேரியில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சப் சென்டர் தூங்குவது நமக்கு எல்லாம் மிக மிகப்பெரிய பாகியம் இந்த தருணத்தில் பக்தர்கள் எல்லோருடைய மகிழ்ச்சியையும் மற்றும் நன்றியையும் சுவாமிஜி அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர் அவர்களிடம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்திற்கு புதுவை அரசின் சில சப்போர்ட்டுகள் வேண்டும் என்று கூறிக்க வைத்துள்ளோம் அவர்கள் அதை பரிசீலித்து ஆவன செய்யுமாறு பணியன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏற்கனவே சொன்னார் சுவாமிஜி நான் இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் வழி வந்த சுவாமி சிந்தோனந்தா துவக்கிய திருப்பராயத்துறையில் உள்ள ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண தபவனத்தில் படித்தவன் அறுபத்திரு மூவர் வழிகாட்டுதலின்படி அதாவது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அன்னை சாரதா தேவியர் மற்றும் சுவாமி விவேகானந்தர் நடத்தக்கூடிய பள்ளியில் படித்ததால் தான் நான் இன்றைக்கு நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறேன் மற்றும் நான் ஆன்மீக ஏற்பாட்டிலும் இருக்க முடிகிறது இங்க உள்ள நிறைய முக்கிய பிரமுகர்கள் ராமகிருஷ்ண மனத்தில் பள்ளியில் அல்லது கல்லூரியில் படித்து இன்று நல்ல நிலையில் இருக்கிறார்கள் அவருக்கு ஏற்கனவே சுவாமிஜி அவர்கள் சொன்னார்கள் நம்முடைய அமைச்சர் அவரும் ராமகிருஷ்ண பள்ளியிலும் விவேகானந்தா கல்லூரி சென்னையிலும் படித்தார்கள் என்று இந்த ராமகிருஷ்ண மிஷன் பழமை மாறாமல் எந்த நோக்கத்திற்காக துவக்கப்பட்டதோ அதே நோக்கத்திற்காக நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து சிறப்புடன் செயலாற்றி வருகிறது நாட்டு பணி சமுதாய பணி மற்றும் ஆன்மீக பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் மற்றும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கு வருகை தந்து சிறப்புத்தமைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் திரு என் ரங்கசாமி அவர்களுக்கும் மற்றும் மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு லட்சுமிநாராயண் அவர்களுக்கும் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
மற்றும் இங்க வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தங்கள் கூறியது போல் ராமகிருஷ்ணம் இயக்கம் எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லாமல் மதுன சரியே மகிழ்ச்சி சென்ற கருத்துடன் செயல்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது அதன் ஒரு இன்னொரு அங்கமாக இன்று புதுவையில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது இந்த சீரிய பணிக்கு அனைத்து தரப்பு மக்களையும் கேள்வி கோரியிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு நம் சென்னை ராமகிருஷ்ண மடம் நூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு முன்னிட்டு ஒரு புஸ்தகத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறோம் அந்த புஸ்தகம் வெளியிடுவதில் கூட உதவியாக இருந்த இன்டிகிர சாப்டர் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் பல உதவிகளை அவர் மனத்தில் செய்திருக்கிறார் அனைவருக்கும் அந்த புஸ்தகத்தையும் கொடுக்குவார் விவேகானந்தர் கூறியிருக்கிறார் அப் இண்டியா கான்கர்தான் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஆற்றல் மிக்க உரைகள் அடங்கிய இந்த புஸ்தகம் ஒவ்வொரு புதுவை மக்கள் தெய்வம் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் வேண்டுகிறோம் அந்த நோக்கத்தில் இதை வெளியிட போட்டிருக்கிறோம் சாமிஜி அவர்கள் வருகிறார்கள் சாமிஜி ஒரு நிமிஷம் என்ன கோட்டை படிச்சுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஜெய் சொல்லி புதுவையில் உள்ள அனைத்து மாணவர்கள் கையிலும் நல்ல உள்ளங்கள் கையிலும் இந்த புஸ்தகம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் வாழ்த்து தெரிவித்து வணக்கம் நடைபெறுகிறோம் ஜெய் ஸ்ரீ குரு மகராஜிக்கு ஜெய் ஸ்ரீ மகாமாரிக்கு ஜெய் ஸ்ரீ வேதபுரீஸ்வர சுவாமிக்கு ஜெய் ஸ்ரீ வரதராஜ சுவாமிக்கு ஜெய் ஸ்ரீ மணிக்குல விநாயக சுவாமிக்கு